السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعده بشتب بانغلا دوري رو كاشر تتا بشير جيكنو أبوستان أبوستان راتو شوبريو درشوك سرطا جارا أما دي نيومي تو آي جون فبه گر جون نو اتمو دهي پروچار ما دهو مير شام نه بوشه چهن تا دير شاكل كي آمرا جانات چي آنطوريك سلام و شوبه چا সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আত্মশুদ্ধি কেমন করে লাভ করা যায় এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে আলোচনা রেখেছিলাম তাসকিয়ায় নাফস বা আত্মশুদ্ধির পরিচয় কি কাকে বলে এ মর্মে একটি ধারাবাহিকতা আপনাদের সামনে ইতিমধ্যেই উপস্থাপিত হয়েছে আসুন আমরা যদি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চাই পবিত্র কোরআন এবং সাহি হাদিচের আলোকে তাহলে আমাদের যে সমস্ত বিষয়গুলো থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা দরকার তার মধ্যে থেকে একটি হচ্ছে অহংকার কিবির বা অহংকার থেকে আমাদের তাসকিয়া করতে হবে আমাদের পরিশুদ্ধ রাখতে হবে হৃদয়কে আর এ ব্যাপারে আমাদের প্রাক গোয়ালচক মণ্ডলীর কাছ থেকে আমরা জানব যে কোন কোন বিষয়গুলো কিবির এবং কিসের থেকে আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা একান্ত জরুরি এই বিশেষ আলোচনায় যে সমস্ত সম্মানিত ওলামায়ে کرام উপস্থিত হয়েছে আলোচনার জন্য তাদের সঙ্গে প্রথমেই আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এসেছেন শেখ ডক্টর হাফেজ এবিএম হিজবুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শেখ কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শেখ মুখলেজ বিন আরশাদ আল মাদানি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আর উপস্থাপনায় আমি জাহাঙ্গীর আলম ইসলাহি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন তাহলে আমরা প্রথমেই যাচ্ছি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেবের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ কিবির অর্থাৎ অহংকার অহংকার থেকে আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ হতে হবে পরিচ্ছন্ন হতে হবে তো এই কিবের কেন আসে মানুষের অন্তরে আরবি ভাষায় দুটো পাশাপাশি শব্দ আল কিবরু ওয়াল ইজাব এটাকে বলে তো আল কিবরু মিন রুইয়াতিল মানজিলা ওয়াল ইজাব মিন রুইয়াতিল ফাদিলা যে আমার বিরাট পদ পদবি বিরাট ক্ষমতা আমার মানজিলা অবস্থান সমাজের মধ্যে অনেক বড় আমিরুল মুমিনিন বা খলিফাতুল মুসলিমিন বা প্রেসিডেন্ট আমি অন্য মহাসচিব আমি বড় কিছু চেয়ারম্যান মানে পদবীর যেটা একটা ই আছে মানুষের ক্ষমতা প্রতিপত্তি মানুষ পদস্থ হওয়ার কারণে যখন নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে ছোট মনে ছোট মনে করে আসলে তখন এই দোষটা মানুষের ভিতরে অহংকারটা তখন তখন আসে দানা বেঁধে ওঠে জি যেমন ইবলিসকে আল্লাহ বলেছেন আস্তাকবর তা আমকুন তামিনাল আলিন তোমাকে সেজদা করতে বললাম আদমের সামনে সেজদা করতে তার প্রেস্টিজের হ্যাম্পার আমি তো আরো বড় আমার অবস্থান আরো উন্নত কারণ আমি আগুনের তৈরি আগুনের তৈরি আদমের অবস্থান তো ছোট মাটির তৈরি সুন্দর একটা এটা নকতা আছে সেটা দেখেন কেবের কাফ বা রা থেকে আপনার এটা উৎসারিত কাফ বা রা মানে কি নিজেকে বড় মনে করে বড় নিজেকে বড় মনে করে আর কি জি তো এটা এখন এই কিবিরটা আসলে কি জিনিস এটা কোরআন সুন্নাহ থেকে একটু লাইট আমরা দিয়ে দেই তো এটা অহংকার অহংকারটা বান্দা কোন সৃষ্টি জগতের কারো জন্য অহংকার জায়েজ নেই অহংকার আল্লাহর চাদর আল্লাহ বলেছেন আল কিবরিয়া উরিদাই ওয়াল আযামাতু ইজারি ফামান নাজানি ওয়াহিদাম মিনহুম আযাবতু ও কাল বারাসতু বিল মুহারাবা হাদিসটি সহিহ যে কিবরিয়া বড়ত্ব এটা হলো আমার চাদর অহংকার আমার চাদর এবং আল্লাহ তালা একটা নাম হল আল মুতাকাব্বির মুতাকাব্বির আল হাসরের শায়খুলিতে যেটা এসেছে যে তিনি আল মুতাকাব্বির অহংকার তিনি করবেন অহংবোধ আমিত্ববোধ 
এগুলি ওনার উনি করবেন আল্লাহ বলছেন এটা আমার চাদর ও আজামত ইজারি আর মাহাত্ম হলো আমার লুঙ্গি আমার না জানি ওয়াহেদা মিনহুমা আমার চাদর আমার লুঙ্গি দুটার একটা ধরে যে টানা হেসরা করবে আজাব তুহু তাকে আমি আজাব দেব অন্য রাবাতে এসে বারাস তুহু বিল মহারাবা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম ইবলিস তো এই অহংকার করতে গিয়েই অহংকার করতে গিয়ে সে ধ্বংস হয়েছে তো মানুষের মধ্যে নবী সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সহি মুসলিমের একটি সহি হাদিস মাল কিবর আল্লাহ যে কিবির কি একজন বললো যে আমরা কেউ আমার জুটাতে সুন্দর হোক ভালোবাসি আমার কাপড়টা সুন্দর হোক ভালোবাসি এটা কি কিবির অস্বীকার করা আমার প্যাস্টিজ যাচ্ছে হক এটা মানা যাবে না আমার প্যাস্টিজ রক্ষার সাথে এটা যতই বাস্তব হোক সত্য হোক এটা মানা যাবে না অগম সন্ন্যাস আর মানুষকে ছোট মনে করা সত্যকে অস্বীকার করা মানুষকে ছোট মনে করা উচ্চতা ছিল মনে করা এইটা হলো হাদিসের বাসা নামাজি বলছেন এটা হলো কিবির কিবির থেকে আমাদের পরিহেস করাটাই হচ্ছে যে আসলে আরবিতে অহংকারীকে মোতাকাব্বির বলা হয় মোতাকাব্বির মানে অহংকারী সে অহংকারী কাকে বলা হয় শেখ বললেন হাদিসটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে সত্যকে অস্বীকার করা মেনে না নেওয়া এটা কিন্তু সব থেকে বড় অহংকার আসলে অহংকারটা হলো সত্যের সামনে নিজেকে অবনত না করে দেয়া জি এটাই হচ্ছে ইবলিস যখন আদমকে আল্লাহর হুকুমে সেজদা করলো না আল্লাহ বলেছেন আবার অস্থাক বড় সে অস্বীকার করলো সে অস্থাক বড়া নিজেকে বড় মনে করলো এবং কিভাবে বড় মনে করলো যে খলাকতা নেই মিন নারিন আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন তার বুঝটা ভুল কারণ অহংকারীর তো জ্ঞান নেই অহংকারীর অহংকারটা কিন্তু একটা ভুল দর্শন থেকে সে এটা গ্রহণ করে এই যে বলল যে আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আগুন কি মাটি থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো মতেই না আগুনের মধ্যে কি গুণ আছে একটা শুধু এই জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি গুণ আছে কি গুণ আছে কিন্তু মাটির মধ্যে কত গুণ কত হাজার গুণ আলাদা দেখেছে না তারপরে আগুনের মধ্যে যেই যে জিনিস আছে ইলেকট্রন ফোটন নিউট্রন যে কণিকার মধ্যে থাকে মাটির মধ্যে সেটা আছে সে এনার্জি মাটির মধ্যে আছে কিন্তু লুকিয়ে আছে আছে যে আমরা শেখ ডক্টর রিসিদুল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে আবার আসবেন কাছে মানুষের মধ্যে আসলে এমন কিছু গুণ আছে যেগুলো মানুষকে মর্যাদার চাইতে তাকে অপমানের দিকে নিয়ে যায় বেশ এবং এই গুণগুলো অলঙ্কৃত করে না বরঞ্চ এই গুণগুলো মানুষকে কলুষিত করে কলুষিত করে বেশ কিছু গুণ আছে আমরা ধারাবাহিক ভাবে হয়তো সেগুলো আলোচনা নিয়ে আসবো তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সবচেয়ে মারাত্মক যে গুণ তার নামই হচ্ছে কেবের কেবের কে আমরা বাংলায় বলতে পারি অহংকার এটাকে আমরা গুণ না বলে বরং মনোবৃত্তি বলি যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু মনোবৃত্তি আছে তো বাংলায় যেমন বলা হয় অহংকার অহমিকা দম্ভ দাম্ভিকতা এই সব কিছুই কিন্তু এর সমার্থক আরবিতেও কিন্তু এর প্রতিশব্দ আছে কেবের খৈয়ালা ফখর আমরা ওই না ফখর করতেছেন খৈয়ালা মানে সেই আরেকজনকে অবজ্ঞা করে সামনে উঠছে আর এই সব এই সবগুলি কিন্তু আল্লাহ পাক নিন্দা করেছেন কোরআন ওলাহুল কিবরিয়া উফিসামা আর্থ যেটা আহমদ মুসি বলেছেন কিবরিয়া এই কেবেরের এই গুণটা কোন মাখলুকের জন্য নাই কোন সৃষ্টির জন্য নাই এটা শুধু শ্রেষ্ঠ আল্লাহর জন্য তারপরে ফখর আল্লাহ পাক ফখর এবং খুয়ালা যারা অন্যকে অবজ্ঞা করে নিজেকে বড় কোরআনে পাক বলছি আচ্ছা এখন আপনার নিশ্চয় জানতে পেরেছেন যে এই অহমিকা বা এই দাম্ভিকতা বা অহংবোধ এটা সৃষ্টি হয় কোথেকে এই সৃষ্টিটা কোথেকে হয় এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আশা করি আমরা এই থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব এর সৃষ্টি হয় কিন্তু মনোবৃত্তি থেকে যেটাকে অন্য ভাষায় কেউ নাফস বলছেন নাফস থেকে এটা সৃষ্টি 
নফসের মধ্যে শয়তান এই প্ররোচনা দেয় আরে তোর উপর দিয়ে আবার কে কথা বলবে রে তুমি সমাজপতি তুমি এই এলাকার লিডার তুমি বিভিন্ন পদে পদায়িত কাদের হযরত মূসা ও কওম এটা ওই আয়াতটা আপনি বলেছেন চমৎকার আতাদরু মূসা ওয়া কওমাহু লিয়ুফসিদু ফিল আরদি ওয়া ইয়াদারাকা ওয়া আলিহাতাক তুমি তোমাকে ছেড়ে দেবে তোমার কত পাওয়ার এইটাই হচ্ছে মানুষের ধ্বংসের একটা অন্যতম এবং মূল কারণ বড় কারণ মানুষ মনে করে যে আমি দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে আমি আমার প্রভাব বিস্তার করে যা খুশি তাই করতে পারি হ্যাঁ আপনি হয়তো সাময়িকভাবে সেটা করতে পারবেন কিন্তু যিনি এই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং মালিক তিনি যখন ধরবেন তখন আর কেউ সেখানে রেহাই পাবে না পৃথিবীর মুখে বলা হয় সবচেয়ে বেশি দাম্ভিক ব্যক্তি যে ছিল তার নাম হচ্ছে ফেরাউন তার নাম হচ্ছে ফেরাউন কারণ ফেরাউন যে দাবি করেছে অন্য কোন কাফে সে দাবি করে নাই स्वल्प समय छोट एक बिरती निचि বিরতির পর আবার আমরা আমাদের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আত্মশুদ্ধি কিভাবে অর্জন করা যায় এই শিরোনামে আপনাদের সামনে কিবির বা অহংকার থেকে আত্মশুদ্ধি করাটা জরুরি এর উপর আলোকপাত করছিলাম আসুন আমরা বাকি আলোচনা শোনার জন্য আমাদের আলোচক মন্ডলীর কাছেই চলে যাই সরাসরি জি সাহেবের কথা বলছিলেন জি আলহামদুলিল্লাহ তো যেটা বলছিলাম ইনশাল্লাহ আপনারাও সেখানে অংশ করবেন এই যে কথা আসছে এই শয়তান বলছে খালাক তিনি মিন্নার নারের উপাদান আগুনের উপাদান দেখবেন আগুন সবসময় ঊর্ধ্বমুখী সে কোনো সময় নিম্নমুখী হয় না অপরদিকে মাটির দিকে তাকা মাটি হচ্ছে নিম্নমুখী তাকে উপরে পাঠালেও সে আবার নিচের দিকে ফিরে আসে এটাকে বলা হয় তাওয়াদ আর আগুন কোন সময় উপরের দিকে গেলে আবার নিচের দিকে আসবে না নিচের দিকে দিলেও সে উপরের দিকে উঠতে থাকবে এটাই হচ্ছে অহংবোধ এবং এটাই হচ্ছে শয়তানের খাসলাত যেহেতু হাদিসে বলা হয়েছে যে সত্যকে অস্বীকার করা জি জি করা আর মানুষকে খাটো মনে করা খাটো মনে করা ছোট মনে করা মহাল্লাব নামে একজনকে একজন আলেমে দিন তিনি দেখেছেন একেবারে চাদর পরে হেলে দুলে অহংকার করে নেতৃস্থানীয় পাওয়ারফুল ব্যক্তি হাঁটতেছে তিনি ইয়া মহাল্লাব এত্তা কিল্লা তুমি আল্লাহকে ভয় করো এমন অহংকার করে হাঁটছো কেন সে বলে তাহারে বনি আমাকে চেনো আমি কে হ্যাঁ চিনি কুন্তা নতফাতান মাজের এরপরে তুমি কদিন পরে কবরে যখন তোমাকে পুঁতে ফেলা হবে হয়ে যাবা তুমি পচা একটা লাশ আর এর মাঝখানে পেটে ময়লা ধারণ করে হাঁটাচলা করছো তোমাকে চিনি আমি তুমি এই তুমি এই তো আসলে আল্লাহ বলেছেন যে উদাহরণ দেয় তার সৃষ্টি সে ভুলে গেল কি থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কি ছিলাম আমরা প্রথম চোখেও দেখা যায় না যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় এত ক্ষুদ্র একটা অস্তিত্ব আমরা ছিলাম আল্লাহ তালা সেখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ একটার পর একটা স্তরে স্তরে আমাদেরকে আনতে 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 এই পর্যায়ে আসলে দর্শনটাই যদি ভুল হয় এই পৃথিবীতে যে আমরা আছি কোথেকে আসলাম কি আছে আমার কি আছে কিছুই তো নাই আমার অহংকার করার মতো কিছুই নেই এখন মনে করেন 
একজনকে দাওয়াত দেয়া হলো যে তুমি একটু টুপি মাথায় দাও একটু দাঁড়িয়ে রাখো একটু তুমি আসো না মসজিদে আসো মানুষ মৌলবাদী বলবে আর এটা কিন্তু একটা অহংকার এটা একটা হট ধর্মে এটা একটা অহংকার সত্য যেখানে অস্বীকৃত হয় বুঝতে হবে তার ভিতরে একটা অহংকার আছে ইনফি শুধু রিহিম আল্লাহর কোন বিধান আয়াত নিয়ে যারা তর্ক করে যেটা মানা যাবে না বা এটা কেমন এদের ভিতরে এমন এক অহংকার আছে লুকিয়ে মা হুমবে বা লেগিয়ে সেই অহংকার মানে তারা যে নিজেকে যতটা বড় মনে করতেছে এই বড়তে কখনো তারা পৌঁছতে অহংকার থাকবে অহমিকা থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না তাহলে কিবিরটা কত খারাপ একটা গুণা এই জন্য মোমিনের মেশাল দেওয়া হয়েছে যে আল মোমিন কাল জামাল মোমিন হলো নাকে রশি লাগানো উটের মতো যেখানে আপনি লক্ষ্য করে দেখেন এখন বর্তমানে যুগে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্রি প্রাপ্ত মানুষ বলে যে আলহামুল আবাদ স্মরণ করবো আমরা ওদের তো তিন টাকার বেতনে চাকরি করে শিক্ষিত যারা হয় অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে একটু কোন শ্রেণীতে ফেলেন না জি এমন কি এমনও মানসিকতা আছে যে কোন আলেম তিনি একটু উচ্চস্তরে উঠবেন এটাও তারা ভালো চোখে দেখেন না আমাদের সামনে আসবেন আমাদেরকে তাদের চাহিদা বলবেন আমরা কিছু দিলে দিলাম না দিলে দিলাম না এরা থাকবেন এই টাইপে এটা কখনোই ঠিক না বরঞ্চ আমি তো বলি এই পৃথিবীতে আসমানের নিচে আর জমিনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলোই হচ্ছে আলেমরা এটা তো আল্লাহ বলছি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলো কাজেই কখনোই এদেরকে অবজ্ঞা করা যাবে না এক এখন আমরা যে জিনিসটা আলোচনায় নিয়ে আসতে পারি সেটা হলো যে এই কিবির তো বুঝলাম কিন্তু এ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি এই মুক্ত হওয়ার উপায়ের দিকে আমাদের কিন্তু যেতে হবে আচ্ছা নবী সরাসর কাছে এক লোক আসলো আকাশ তো রা নবীজির বয়সে কাঁপতেছে মুক্ত হওয়ার উপায়টাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তাসকিয়া কিভাবে সেখানে নবীজির সামনে এসে সে কাঁপতেছে নবীজি বললেন হাউ আলাই কেন আফসাক আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহর কি ব্রিয়া আল্লাহর অহং বোধ আল্লাহকে যে কল্পনা করতে পারবে আল্লাহর বড়ত্বকে কল্পনা করতে পারবে আর নিজের নফস আল বাসির নফস আমার নিজের দোষ গুণ কি আছে এটা সম্পর্কে যে ব্যক্তি সচেতন হবে বুঝবে এবং আমি আমাদের মধ্যে যেমন আদম আলাই সালাম ভুল করেছেন বাস কোন অহংকার নাই রব্বানা জালাম নান হুসানা অহিল্লাম তাক ফেলাম নিজেকে একেবারে মাটি করে দিয়েছেন মাটির মানুষ মাটি করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করেছেন ইউনুস আলাই সালাম উনি হ্যাঁ আমি এত বড় নবী আমি এটা করেছি আমাকে এটা করতে পারে কিনা উনি না আন্তা তাহলে ইনশাল্লাহ অন্তরটা পরিশুদ্ধ হবে আল্লাহ যেটা আছে আল্লাহ কে বেশি বেশি শুক্রিয়া এবং আল্লাহ সেফাত কে বেশি বেশি শুক্রিয়া আপনার স্মরণ করা আমি কি অহংকার করতেছি আমার সেই খালেক যদি স্পষ্ট আমাকে পকড়াও করেন আমার এই অহং বোধ কোথায় যাবে মানে কেবির মানে তো নিজেকে বড় মনে করা আর এবাদতের তার বিপরীত বিপরীত গোলাম হয়ে গেল আল্লাহর গোলামি রয়েছে ইচ্ছা কেবিরের চিকিৎসা আল্লাহর গোলামি আল্লাহকে সেজদা করি ফেললা সব সময় আমরা যারা মনে করেন যে ধনষ্ট ব্যক্তি আছি পদ মর্যাদায় আছি তাদেরকে সবসময় একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে নবী সাল্লাম এতিম ছিলেন হ্যাঁ এতিম ছিলেন টাকা পয়সাও ছিল না 
খাদিজা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন হওয়ার পরে উনি সুখী হলেন না হলে খাদিজা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহার ব্যবসা করতে গেছিলেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আর্থিক ভাবে উনি দুর্বল ছিলেন প্রথমে নবীজিকে যখন ফেরেশ সাথে জিজ্ঞাসা করলেন আমালাকান রাসূলান আম আব্দান রাসূলা আপনি আমালাকান রাসূলান আপনি কি বাদশা রাসূল হবেন না গোলাম বান্দা রাসূল হবেন তো নবীজি জিবরার দিকে তাকাইলেন ফাশারা জিবরার ইশারা করলেন যে আব্দান রাসূলা আপনি বান্দা রাসূল হয়ে যান নবীজি বললেন ওই ফেরেশতা হ্যাঁ আবাল আব্দান রাসূলা এইটা বলার পরে কানা ইয়াকুলু আলাল আরদি ওয়া ইয়াজলিসু আলাল আরদি সুবহানাল্লাহ এই ওই দিন থেকে তিনি খাইতেন মাটিতে বসে তারপরে সেজদা করতেন মাটির উপরে পাঠানোর <laughs> বড় পদের মর্যাদাবান এখন পদে আছে এরা কি মানতে পারছে কিনা এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সঙ্গে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন ঈমান নিয়ে এসেছিলেন এরা কিন্তু সবাই দাস দাসী ছিলেন গরীব ছিলেন শুধু এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কেন এটা প্রায় নবীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য হয়েছে আসলে এই ইসলামটা গরীবদের মাধ্যমে আলা টিকে রাখাবেন এইজন্য দেখা যায় যে আলেম ওলামা যারা রয়েছেন এরা কিন্তু সেইভাবে পদ মর্যাদাবান না তারপর আর্থিক ভাবে সমান না কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিটি যুগের আপনার প্রভাবশালী লোকদের জন্য পরীক্ষা না এটা আমি বলি ঠিক আছে চমৎকার বলছেন আপনি এখানে আর একটা জিনিস আমি বলি যে এ থেকে আমরা মুক্তি পাব কিভাবে আমরা এভাবে বলতে পারি যে শুক্রিয়ার মাধ্যমে তেসকুর নেয়ামত যে যাকে আল্লাহ পাক বড় করেছেন তিনি সম্পদশালী হন বিত্তশালী হন প্রভাবশালী হন যেটাই হন না কেন তিনি এটা ভাববেন যে আজকে আমি বিত্তশালী হয়েছে আমার নিচে কত মানুষ দেখতেছি না খেয়ে আছে গরিব আছে ফুকারা আছে আল্লাহ তাদের উপর আমাকে কি দিয়েছেন বড়ত্ব দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে তৌফিক দেন আমরা যেন তাদেরকে খাটো মনে না করে তাদের খেদমতে নিয়োজিত হতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাছে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে এই ভাবে শুকরিয়া এইভাবে ও কিন্তু বলে আপনার প্রভাবের ক্ষেত্র যদি আমরা এইভাবে করি জি এইভাবে আমরা পারি শুকরিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাদার উপরে সওয়ার হতেন অহংকার থেকে বাঁচার জন্য গরিবের দুয়ারে গিয়ে বসতে সাহাবীদেরকে বলতেন আল্লাহু আকবার এই শুকরিয়া দর্শক শ্রোতা তাহলে আমরা অবগত হতে পারলাম যে কিবির বা অহংকার এটা যতক্ষণ আমরা জলাঞ্জলি না দিতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে পারবো না তাই আসুন তাসকিয়ে নফসের জন্য আমরা সব ধরনের অহংকার সব ধরনের আত্মম্ভরিতা এবং অহংবোধকে আমরা পদদলিত করে আমরা আমাদের ঈমান এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহর দেওয়া এলাহি বিধানের কাছে পূর্ণাঙ্গ রূপে আত্মনিবেদন করি তবেই আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারবো মহান আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ আল্লাহ